సాయి టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం సచ్చరిత మనకు నేర్పినటువంటి పాఠం అయితే బాబా జీవిత చరిత్ర చదివినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా అనేక రకాలైనటువంటి అనుభవాలు కలుగుతాయి అయితే ఆ కలిగినటువంటి అనుభవాలను మనందరం కలిసి ఒక వేదిక మీద పంచుకోవడం చాలా ఒక గొప్ప విషయం అయితే ఫిజికల్గా అంటే వన్ టు వన్ ఒక సమూహంగా ఒక పది మంది కలిసి లేకపోతే ఒక వంద మంది కలిసి పంచుకునేటువంటి సందర్భం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈరోజు ఉన్నటువంటి అడావుడి జీవితం అదేవిధంగా మనకు ఒకరికి వీలైనప్పుడు ఇంకొకరు వీలు కాకపోవడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి చాలామందికి తమ అనుభవాలు చెప్పాలని చెప్పి ఉంటుంది చాలామంది ఫిజికల్గా సాయి టీవీ స్టూడియోకి రాలేకపోతున్నారు అటువంటి వారందరి కోసం మనం ఎక్కడున్నా సరే ఎంత దూరాన ఉన్నా సరే సాయి టీవీ అనేటువంటి ఈ సాధనం ద్వారా మనం సచ్చరితకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను మాట్లాడుకునేటువంటి అవకాశం బాబా గారు కల్పించారు నిజంగా బాబా గారు ప్రతి అవకాశాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటారు అనేటువంటి దానికి ఈరోజు మన కార్యక్రమం ఒక ఉదాహరణ ఎందుకంటే మనం చాలామందికి సాయిబాబా మార్గంలో ఒక అలవాటు ఉంటుంది సత్సంగం సత్సంగం అంటే మనందరం ఒక చోట కలవడం బాబా గారి యొక్క లీలలకు సంబంధించి బాబా గారి యొక్క మహిమలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను మనం విశ్లేషించుకుంటూ ఉంటాం ఒక చక్కటి సత్సంగం మనం చేసుకుంటుంటాం కానీ ఆ అవకాశం లేనప్పుడు అవకాశానికి దూరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికి కూడా ఒక చక్కటి సత్సంగాన్ని మళ్ళీ బాబా గారు సాయి టీవీ రూపంలో మన ముందుకు తీసుకొచ్చారు అందుకనే సత్యరిత మనకు నేర్పినటువంటి పాఠాన్ని మనందరం కూడా మనం మీరు నేను మాట్లాడుకోవడం కాదు మనం మాట్లాడుకుంటుంటే కొన్ని వేల మంది భక్తులు దాని ద్వారా అనేక రకాలైనటువంటి పాఠాలు మళ్ళీ వారు నేర్చుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సచ్చరితకు ఉన్నటువంటి గొప్పతనం సచ్చరితకు మనం చాలామంది బాగా పారాయణ చేసినటువంటి వాళ్లకు ఒక్కొక్క అధ్యాయం ఒక్కొక్క అనుభవాన్ని ఇస్తుంది ఒక్కొక్క లీల ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి అర్థాన్ని భావాన్ని మనకు కలగజేస్తుంది ఇప్పుడు ఒక సాయి బంధువు లైన్లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి సాయిరాం అండి ఎవరండి మణి గారు చెప్పండి చెప్పండి నేను పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి సచ్చరిత అవుతున్నాను సార్ సాయి టీవీ వచ్చిన మాట సచ్చరిత ఏంటో బాగా అర్థమైంది సార్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సుబ్రహ్మణ్య రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ వెళ్ళి చెప్పడం చాలా బాగుంటుంది సార్ అవును తర్వాత నేను సాయి కుటుంబం పెట్టానండి అలాగే మీరు నెల నుంచి నెలకు ఒకసారి సామూహికంగా అందరూ కూర్చొని చదువుకుంటున్నారు సార్ సచ్చరిత అంటే నెలకు ఒకసారి అలా కూర్చొని సామూహికంగా చదువుకుంటున్నారా మీరు పెట్టుకోండి వారానికి ఒక రోజు ఆ విధంగా ఒక వారానికి ఒక ఇంట్లో పెట్టుకుంటే చాలా మంచిదే కదా చాలా అందరి ఇళ్లలో మనం పెట్టినట్టు వాళ్ళం అయితే అది అలాగే చెప్పాను సార్ అలాగే అలాగే అన్నారండి ఎవరు పెట్టుకుంటే వాళ్ళు చెప్పండి ముందుగానే సంతకి ఫోన్ చేసి తెలియపరిచాను సార్ అమ్మా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితము మీకు సచ్చరిత అంటే ఎలా తెలిసింది అసలు ఎట్లా మీరు సచ్చరిత చదివారు అంటే నాకు అంతగా తెలియదు సార్ నా ఒక ఫ్రెండ్ నా ఇంట్లో కొంచెం సమస్య ఉంటే బాబా నమ్ముకోండి బాగుంటుంది అని చెప్పారు సార్ అంటే అలాగే అని చెప్పేసి నేను గురువారాలు చేస్తాదని గుడికి వెళ్ళేదాను సార్ కానీ నేను ఫ్రీ టైం వెళ్ళాను సార్ ఫ్రీ టైం వెళ్ళి అక్కడ బుక్ స్టాల్ లో ఇది ఉందన్నారు బాబా సచ్చరిత అని బుక్ స్టాల్ లో చూసానండి ఎక్కడమ్మా శ్రీశైలం శ్రీశైలం వెళ్ళాను సార్ శ్రీశైలంలో ఓకే అక్కడ బుక్ స్టాల్ లో బాబా సచ్చరిత తెచ్చుకునేది దాంట్లో చూసుకుని ప్రతి అంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి లక్షవారం అలా పాలన చేస్తూ చదువుకుందాం తర్వాత మిగిలిన టైమ్ లో చదువుకుందాం అనమాట అండి అంటే అలా చదువుకోవడం బుక్స్ వరకు బాగా కదలు నేను ఎంతో ఆహ్వానించి అలా చదువుకోవడమే తప్పించలేదు వివరం అంటే నాకు అంతగా తెలియదు సార్ అప్పట్లో ఈ సాయి టీవీ వచ్చిన తర్వాత ఈ సచ్చరిత అంటే ఏంటో జ్ఞానం వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది సార్ ఇంత వరకు నేను సచ్చరిత చదివింది పప్పు అన్నం పెరుగుతూ అన్నం తినట్టుంది సార్ అవును కరెక్ట్ ఎందుకంటే దాని అర్థం తెలుసుకుని దాని భావాన్ని అర్థం చేసుకుంటే నిజంగా అది చాలా రసరమ్యంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే అది చాలా రసానుభూతి మనం పొందుతాం అవును సార్ ఇప్పుడు ఏదో కథలో మామూలు చదివేసాం మహిమ అంత అంత వరకు తెలుసు సార్ సాయి వచ్చిన తర్వాత చాలా బాగుందండి 
మీకు అంటే ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం చదివారు కదా అమ్మా అప్పుడు చదివినప్పుడు మీకు ఏమర్థమైంది అసలు అంటే ఏ కథ ఎక్కువగా మీకు మిమ్మల్ని ఆకట్టుకుంది నాకు సావిడి వచ్చాం బాగా నచ్చింది సార్ అది ఏంటో తెలియదండి మామా తాత ఇదంతా ఉత్సాహంగా ఉండడం తర్వాత అది మామూలుగా మహాశాఖకి పూర్ణ పోసినట్టుగా ఉండడం అది చాలా కళ్ళ ఊహించుకున్నట్టుగా అనిపించింది సార్ నాకు అది చదువుతుందంటే ఇప్పటికీ అదేలా ఉంటుందండి నాకు అది చదువుతుందంటే బాబా ఒక యాభై అరవై దుప్పట్లు వేసుకుని పావలించడం అంతా చాలా హ్యాపీగా ఉంటదండి ఆ కథ చూస్తున్నాం మీరు ఎప్పుడైనా సచ్చరితను నాకు నాకు ఇది కావాలి బాబా నాకు ఇది ఈ సమస్య నుంచి బయట బయటపడే లేకపోతే నాకు ఇది కావాలి అని చెప్పి అడిగి చదివినటువంటి సందర్భం పారాయణ చేసినటువంటి సందర్భం ఏదైనా ఉందా నేను ప్రతిసారి అలాగే అనుకుంటాను సార్ ప్రతిసారి నాకు అలాగే చేశారు సాయి అంటే ప్రతిసారి మీరు అడిగింది అని ఇచ్చారు ఇచ్చారండి ఇచ్చారండి తప్పకుండా ఇచ్చారండి ప్రతిసారి ఇచ్చారండి అది మామూలుగా నాకు మనశ్శాంతిగా లేకపోతే కూడా నేను పేజీ తిరిగేసుకుని పైన ఉన్న నీటి వాక్యం కూడా చదువుకుని దాన్ని అనువదించుకున్నట్టుగా నాకు వచ్చేదనమాట అండి అది సమాధానం చెప్పేవారు బాబా ఆ పైన ఉన్నది అలా వచ్చేది అనమాట అండి చాలా చాలా ఉందండి సచరిత్ర అంటే ఇంకా బాబా అండి అది ఆయన ప్రత్యక్షంగా మనకు లేదు కాబట్టి పరోక్షంగా మనకు ఆయన సమాధానం చెప్పినట్టు ఉంటుందండి అది చదువుతుందంటే అవును నాకు మరొక కథ కూడా ఇష్టం సార్ ఏటమ్మా అదే అదే బసవప్ప భద్రప్ప కథ ఉంటది కదా సార్ చిన్న బసవప్ప మరి జన్ మరో జన్మ కూడా శత్రుత్వం ఉండకూడదు అని అనిపిస్తాను కథ చదివినప్పుడు అలా అవునమ్మా ఎప్పుడు శత్రుత్వం అంటే వెంటాడుతూనే ఉంటుంది ఉండొచ్చుకోకూడదు అనుకుంటాను సార్ అది ఒక్క అది ఒక్క అది ఒక అంటే ఒక పాము కప్ప కదే కాదమ్మా ఈ రోజు కూడా మనం చూస్తున్నాం కదా సమాజంలో మనతో పాటు ఉన్నట్టే ఉంటారు కానీ తెలియని శత్రుత్వం మనతో పాటు ఉంటుంది మనల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉంటారు తప్పదు మనం కొన్ని జన్మల్లో చేసుకున్నటువంటి కొన్ని కర్మల మూలంగా మనం కొంతమంది ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది కానీ దాన్ని బాబా బాబానే సమాధానం చెప్తాడు మీరు నాకు పొద్దున చెప్పిన విషయాన్ని కూడా బాబానే సమాధానం మీకు చెప్తాడు ఖచ్చితంగా దాన్ని తీసేస్తాడు సంతోషం అమ్మా చాలా సంతోషంగా ఉండండి ఏం బాధపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇది అంటే సచ్చరితను మనస్సుకు హత్తుకొని చదువుకున్నటువంటి వాళ్లకు బాబా సమాధానం చెప్తాడు అదేవిధంగా బాబానే సర్వస్వం అందున బాబా సచ్చరితలో నిక్షిప్తమై ఉన్నాడు సచ్చరిత మన జీవితాలకు ఒక ఆధారం అన్నటువంటి వాళ్లకు ప్రతిసారి సమాధానం ఇస్తారు ఇప్పుడు మణిగారు చెప్పినట్టు అంటే సచ్చరితను అర్థం చేసుకోవడం మనము ఒక పుస్తకంలాగా చదువుకుంటూ పోతే అది పుస్తకంలాగానే ఒక ఒక నవల్లాగా మనకు అర్థమైంది మామూలు మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే ఆ నవలలా కాకుండా ఒక్కసారి మనం మన జీవితాలను దానికి అన్వయింపజేసుకుంటూ మనం ఏదైతే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామో మనకు ఏదైతే సమస్యలు ఉన్నాయో వాటిని దాంట్లో ఉన్నటువంటి కథలతోటి మనం అనుభవం చెందుతూ చ చదువుతూ ఉంటే మనకు చాలా చక్కటి సమాధానం దొరుకుతుంది మణిగారు చెప్పినట్టు ఏదైనా అలజడి వచ్చింది అనుకోండి ఒక పేజీ తిప్పండి ఆ పేజీలోనే మనకు సమాధానం ఉంటుంది ఇంకొక సాయి బంధువు లైన్లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి హలో సాయిరాం అండి ఎవరండి మాట్లాడేది విశాఖపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి భారతిని భారతి గారు చెప్పండి సాయి సత్యత్ర గురించి చెప్దామనండి నేను ఎప్పటి నుంచో సాయి సత్యత్ర చదువుతున్నానండి ఇప్పుడే ఇవాళ మూడు అధ్యాయాలు చదివాను ఏం అధ్యాయాలమ్మా బాబా గారు గురించి ఏంటి గ్రంథం ఎలా చేసేమని పండు గారు రాసింది ఆయనక యొక్క పేరు ఎలా వచ్చింది బాబా గారు గోధుమలు విసిరి మన కలరా వ్యాధిని ఎలా నిర్మూలించారు దాని గురించి అది చదివానండి అలాగే ఇప్పుడు మీ ఒక ప్రాబ్లం సాయి పెట్టగానే ఇలా వస్తుంది చచ్చరిత్ర గురించి అయ్యో నేను ఇది చదువుతుంది మహాత్మ బాబా ఇదే నాకు నిదర్శనం అండి నేను మీతో ప్రత్యేక మాట్లాడాలని అనుకున్నదే చాలు ఇది ఎందుకంటేమ్మా అంటే సచ్చరిత మీరు అంటే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి పారాయణ చేస్తున్నారు సచ్చరితను నేను ఎప్పటి నుంచి చేస్తానండి ఎక్కువగానే నాకు మనసుకి ఎంతో హాయిగా ఆనందాన్ని అసలు ఇస్తుంది నాకు నేనే మనిషిని మారాలి సచ్చరిత్రలు ఎన్నో నీతులు ఉన్నాయి ఒరకు చదవటమే కాదు దాన్ని ఆచరించితేనే మన యొక్క దాని ఫలితం ఉంటుంది ఏంటి అది వాస్తవం మీరు చెప్పింది ఇలా చదివేసి మనము మళ్ళీ ఏమి చీకటిగా ఉండటం కాకుండా నిర్జీవంగా మళ్ళీ మన మామూలుగా ఉండిపోతే ఇంకేముంది దీని ఫలితం ఏముంటుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు నాకు నేనే ప్రశ్న వేస్తుని బాబా చెప్పినవన్నీ ఒక ఏది కూడా అందులో నచ్చింది నచ్చలేదంటూ ఉండదండి అన్ని అధ్యాయాలు బాగుంటాయి అమ్మా మీరు ఏ చదువుతారు ఓబిటి ఓబి పుస్తకం చదువుతున్నారా పత్యనారాయణ రావు గారి పుస్తకం చదువుతున్నారా 
రాసింది బాబా నేను నన్ను నాకు చాలా ప్రశాంతత ఎంతో ఇదిగా మనసు హాయిగా ఎవరిని గురించి మనం ఎక్కువగా అని చెప్పింది శ్రద్ధ సబూరి అది కాక పరనింద అనేది చేస్తాను అనేది కూడా మంచిది కాదు నా అహంకారాన్ని అది ఆయన పాదాల వద్ద వదిలేసి ఉండమన్నది చెప్పింది అదే ఫాలో అవుతూ ఉంటాను ఎప్పుడు కూడాను మనకి ఏదైనా కోపం వచ్చిన వెంటనే సాయి అని అంటే చాలు మనసు ఎంతో ఇది నిర్మలంగా ఉంటది వాళ్ళ మీద ఉన్న పాగా అన్ని కూడా పోతాయి సత్యరిత్ర వల్ల అదే మనకి ఉపయోగం మీరు ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్పారమ్మా అంటే సచరిత చదవడం కాదు దాంట్లో ఏదో ఒక విషయాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలని చెప్పి మీ జీవితంలో ఒక్క విషయం ఏదైనా ఆచరణలో పెట్టి చెప్పగలుగుతారమ్మా ఏదైనా ఒక విషయం ఆచరణలో పెట్టాలండి మామూలుగా ఇప్పుడు బాబా చెప్తారు పరనింద వద్దని మనకి ఇంతకు ముందు పరనింద చేసే అలవాటు ఉంటే దాన్ని తగ్గించుకోవడము లేకపోతే బాగా కోపం ఉంటే దాన్ని తగ్గించుకోవడము మీ జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి వచ్చినటువంటి మార్పు ఏంటి అలాంటిది ఏదైనా కోపమేనండి ఉండేది ఆ కోపాన్ని తగ్గించుకున్నాను ఎక్కువ కోపం వచ్చేస్తుంటది ఏదైనా ఆ కోపం రాకూడదు అన్నది చెప్పారు కాబట్టి అదే ఉంటున్నాను సార్ శాంతి అనే ఔషధాన్ని మీకు వేసారు బాబా అదేనండి మా ఇంటి దగ్గర శ్రీకంఠ గురుదత్త మందిరం ఉంది అది ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశం ఏంటంటే పన్నెండేళ్ళయింది ఈ రోజు వరకు బాబా శేషహారతి అన్ని హారతులు అటెండ్ అవుతాను పాడతాను చక్కగా ఆయనకి నిశ్చయం పొద్దున నవనీత ఎన్న పంచదార నెక్స్ట్ రాత్రి పడుకునే ముందు పాలు చపాతి అది ఈ రోజు వరకు నేను ఈ ఊర్లో లేకపోయినా ఎవరి ద్వారా పంపిస్తూ ఇదే నాకు ఇచ్చిన గొప్ప వరం ఇంతకన్నా నాకు ఏం వద్దు బాబా దగ్గర నుంచి అమ్మా మీకు బాగా మీ మనసుకు హత్తుకున్నటువంటి ఒక్క కథ కథ ఏదైనా ప్రస్తావిస్తారా ఒక కథ అండి ఏది బాగా మీకు మనసుకు హత్తుకునేది ఆ సచరితలో అంటే కొంచెం మర్చిపోయిందండి సార్ ఇప్పుడు చదివాను కదా హేమత్ పంత్ గారు తను అసలు ఇది రాయగలనా చేయగలనా అని అనుకుంటే ఆయన ఆశీర్వాదం వల్లనే ఆయన చేయగలిగారు అన్నది ఒకటి ఆయన ఏదో విషయం మీద వాదింపు చేస్తే అతనికి అసలు ముందు అతని పేరు అన్నా సహాయం అని ఉన్నది అతనికి అనే పేరు బాబా గారే పెట్టారు అన్నది నాకు అది చాలా గొప్ప విషయం అమ్మా అంటే ఆ పేరా చదువుతున్నప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హేమాద్రి పంత్ అనే అనేటువంటి ఒక మహాపండితుడు దేవగిరి సామ్రాజ్యంలో మంత్రి ఆయన అనేక గ్రంథాలను రాశాడు అనేక రాజనీతికి సంబంధించిన అవగాహన కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి బిరుదు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే బాబా గారు భవిష్యత్తులో ఈ సచరిత అనేటువంటి గ్రంథాన్ని మన దేశంలోనే ఏ అన్ని గ్రంథాల కంటే అత్యధికంగా మనం చదవబోతున్నాం కాబట్టి ముందుగానే ఆ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి బిరుదును బాబా గారు ఇచ్చారు హేమాద్రి పంత్ అనేటువంటి బిరుదును అది అప్పుడు హేమాద్రి అన్నా సాహిబ్ తెలియదు కానీ తర్వాత ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆ విధంగా అర్థమవుతుంది అవునండి ఆ చదువుతుంటే అసలు కళల్లో నీరు తిరుగుతుంటే సార్ బాబా ఒక అధ్యాయమే కదా అన్ని బాగుంటాయి నాకైతే మాత్రం ఏది ఇది బాగుంది బాగోలేదు అన్నదే లేదు ఇప్పుడు పరనింద చేస్తే ఒకటి చిట్ట చూడండి అది మంచి ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవాలి ఆ అశుద్ధం తింటున్నటువంటి దాన్ని చూసి నేర్చుకోండి అది ఉన్నట్టే మీరు పరనింద చేస్తే అది అశుద్ధం తిన్నట్టు లెక్క చూపించారు చూడండి అది తెలుసుకొని ఇంకా ప్రతి ఒక్కరు అది మారితే ఎంతో బాగుంటది సమాజం కానీ అసలు అంతే కదా మనము ఆ ఒక్క మాట అంటే బాబా చెప్పింది చాలా చిన్న మాటే అది కానీ ఆ మాటను ఎప్పుడు మనం గుర్తు పెట్టుకుంటే ఎవరినైనా పరనింద చేస్తున్నప్పుడు ఆ మాట గుర్తొచ్చింది అనుకోండి ఆగిపోతాం అవునండి ఆగిపోతుంది మళ్ళీ ఆయన మన బాబా ఏం చేయలేదు అనుకున్నా మనం ఆయన చెప్పింది నడుచుకుంటే తప్పకుండా ఆయన మన మన హృదయంలో చేరుకొని మనకు అన్ని చూసుకుంటాడు అతను అవును ఈ రోజు వరకు నేను ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నానంటే బాబా గారి యొక్క ఆశీర్వాదమే ఆయన ఇచ్చిన వరమే చాలని అనుకుంటాను సాయి టీవీ మాత్రం ఈ మధ్య నాకు బాగా అలవాటు అయిపోయింది ఆరతులు చూసి సాయంత్రం పూట చూస్తాను పగలు చూస్తాను ఉదయం చూస్తున్నాను రాత్రి చూస్తాను రాత్రి ఇక్కడికి వెళ్తాను కాబట్టి రాత్రి మిస్ అవుతుంటాను సార్ ఈ మూడు వచ్చే కాలాల్లో ఎప్పుడు హార్ట్ కి అటెండ్ అవుతాను సాయి టీవీ మాత్రం చాలా బాగుంది అన్ని డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడు షిరిడి వెళ్ళలేకపోయినా ఇంటిలోనే బాబాని చూడగలుగుతాను అక్కడ షిరిడిలో జరిగే అన్ని విషయాలు అదే చాలా బాగుంది సార్ థ్యాంక్ యూ చాలా సంతోషం అమ్మా చాలా ధన్యవాదాలు మీకు కూడా ఇంకొక సాయి బంధు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సాయిరామండి సాయిరామండి 
ఎవరండి మాట్లాడేది ఎక్కడి నుంచి అండి తుని నుంచి చెప్పండి వాణి గారు అదే నేను చరిత్ర పది సంవత్సరాల బట్టి నేను చదువుతున్నానండి చాలా సంతోషంగా ఉంటుందండి పారాయణం చేసేదన్నా ఇంతకు ముందు అంటే ఎవరైనా చదివితే తీసుకుని ఒక వారం రోజులు పారాయణం చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి వేయించేదానండి ఇంట్లో ఉండొచ్చు ఉండొచ్చో లేదో అని తెలియ అలా చెప్పేదానండి తర్వాత ఒక మూడు సంవత్సరాలు అలా చేశానండి ఆ తర్వాత ఇంకా నేను తీసుకుని ఇంకా ఇంట్లో పెట్టుకుని రోజు ఒక పారాయణం ఒక పేజీ చదవడం అరవై రోజుల కల్లా ఏడు రోజులు పారాయణం చేయడం చేస్తున్నానండి ఇంత పుస్తకం కొనుక్కున్నారా లేదా మీరు కొనుక్కున్నానండి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అవుతుందండి తీసుకున్నానండి తీసుకున్నాను రోజు పారాయణం చేసుకుంటున్నానండి అసలు మీకు అంటే పారాయణ చేయాలి బాబా జీవిత చదవాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఎప్పుడు వచ్చింది నేను ఇరవై సంవత్సరాలు బట్టి బాబా బక్రాలు నుండి బాబా నెప్పు తలుచుకుంటూ మా గుడికి వెళ్తా ఉంటానండి కానీ పారాయణం గురించి చెప్పి నాకు తెలియదండి ఒకరు పారాయణం చేయడం చూసానండి అది మా ఇద్దరు ఒక ఒకరు పారాయణం చేయడం చూసి పారాయణం ఎలా చేయాలంటే ఇలాగా ఏడు రోజులు పారాయణం చేయాలి అని చెప్పారండి ఏడో రోజు మీకు ఉన్నదాంట్లో పేదలకి ఏదో అన్నదానం ఏదో చేయాలి అని చెప్పారండి వాళ్ళని చూసి నేను పారాయణం చేయడం మొదలు పెట్టానండి అంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే అంటే నాకు ఇది కావాలి బాబా నాకు ఈ సమస్య తీర్చు అని చెప్పి ఎప్పుడైనా పారాయణం చేశారా చేస్తే అది జరిగిందా మీకు అలా కూడా జరిగిందండి నాకు ఇది కావాలి నాకు ఇల్లు కావాలి అని పారాయణం చేసానండి నేను ఏదైనా మొదలు పెట్టే ముందు ఏడు రోజులు పారాయణం చేసి ఆ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టడం పెళ్లి పెళ్లి కానీ ఇల్లు కానీ ఆ ఇంట్లో దిగి ముందు కానీ ఆ పారాయణం చేసి దిగడం అలా కూడా చేస్తానండి అలాగే చేస్తానండి ఇంకా నాకు అన్ని కొడుకులు తీర్చుకొని ఉన్నారండి నిత్యం పారాయణం చేసుకుంటాను ఉన్నాను ఏదైనా మనకి ఇందాక మణి గారు చెప్పినట్టు మా కొంచెం మనసు బాధ కలిగినప్పుడు ఏదైనా ఇలాగా అనిపించినప్పుడు మళ్ళీ మధ్యలో ఇలా వాక్యం తీసుకుంటే నాకు సమాధానం కూడా దొరుకుతుందండి చాలా సంతోషం అమ్మా మీకు అంటే మీకు బాగా నచ్చిన కథ ఏంటి సచ్చిరతలో నాకు బాగా నచ్చింది కదండి అదండి దాసుమణి మహారాజు ఈ పని శుద్ధి గోడ నుంచి అడగడం బాబాని వీర్లేవాడలో కాకజన్ మహాని పది మనిషి సందేహం తీసుకుని చెప్తారు కదండి పని మనిషి దీక్షిత్ గారి ఇంట్లో పని మనిషి సందేహం తీసుకోవాలి డాడీ గురించి ఆమె కొత్త చీరలోను పాత చీరలోను ఒకే రకంగా తృప్తిగా ఉండడం నాకు చాలా నచ్చిందండి ముఖ్యంగా అమ్మా ఇది ఈ కథ అంటే బాబా గారు మనందరికీ ఉన్నటువంటి దుఃఖాన్ని పోగొట్టడానికి మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే ఆనందంగా ఎలా ఉండాలని చెప్పడానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కథ కదా ఇది అవునండి నాకు కూడా తృప్తి ఉండడం అలవాటు చేస్తున్నానండి నాకు మొన్న లేకపోయినా ఎదురు గురించి కూడా ఎప్పుడు అది కాని అలా ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు కాని అసలు అలాంటిది ఎంతున్నా అందులోనే తృప్తిగా ఉండడం నేను ఇప్పుడు ఆ కథను గుర్తు పెట్టుకుంటా ఉంటానండి చాలా సంతోషం అమ్మా చాలా అద్భుతమైనటువంటి లీల అది చాలా సంతోషం అమ్మా మళ్ళీ చేస్తూ ఉండండి ప్రతిరోజు ఉంటుంది కాబట్టి కార్యక్రమం మాట్లాడుకుంటూ ఉందాం ఇంకొక సాయి బంధువు లైన్ లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి సాయిరాం అండి అనిల్ కుమార్ గారు అవునండి ఎవరండి మాట్లాడేది నేను మహేష్ అనుమకం అండి మహేష్ గారు చెప్పండి సాయిరాం సాయిరాం చేసే మా ఒక త్రీ ఇయర్స్ కింద నేను కూడా చరిత్ర చదివేవాడినండి ఈ రోజు కొద్ది కళ్ళు అదిగా ఉండి మరణం చేస్తున్నాను శ్రవణం చేస్తున్నాను అండి ఓకే ప్రోగ్రామ్ లో మనం వస్తా ఉంటాయి కదా సాయి అసలు మీకు ఫస్ట్ ఎందుకు సచరిత పారాయణ చేయాలనిపించింది సచరిత్ర అంటే మనం మన మన యొక్క మనల్ని మనం సంస్కరించుకోవడం కోసం ఎదిగా అవి అంటే వీతరం సంస్కరించడానికైనా మన మనం మనల్ని కూడా మనం ఒక దారిలో ఒక ట్రాక్ లో పెట్టుకోవడానికి మంచి మార్గంలో పెట్టుకోవడానికి అది చాలా ఈజీ అవుతుంది మీరు దాని వల్ల మొదటిగా నేర్చుకున్నటువంటి ఒక పాఠం ఏంటంటే ఏం నేర్చుకున్నారు మీరు అంటే ఏం తెలుసుకున్నారు అంటే నా జీవితంలో ఇది మార్పు రావాలి లేకపోతే ఇది అలవాటు చేసుకోవాలి 
ప్రతి జీవిలోను నేను ఉన్నానంటాడు కదా సాయి నన్ను నన్నే చూడండి ప్రతి జీవిలోను అంటాడు కదా అవును అన్నప్పుడు ఇక సాయి మనం ఎదుటి వాళ్ళ సాయి ఉన్నప్పుడు మనం అతన్ని మనం వేరే విధంగా చూడలేము కదా బ్యాడిగా అవును కరెక్ట్ గా సాయి అన్నట్టే మనము అది చేస్తా ఉంటాం ఉంటుంది కదండి ఒక ఇతరులను అంటే దూషించడం నేను వాళ్ళ యొక్క దూషించితే వాళ్ళ యొక్క పాపాలు మన అంటే వాళ్ళను వాళ్ళ యొక్క చెడు చేసే కర్మలన్నీ మనము శుద్ధి చేయడం అని ఒక కుక్క షెడ్ అనేది అంటే చూస్తా చెప్తారు కదండి చరిత్రలో అలాంటిది అన్నట్టు అంటే ఇక అలాంటి మనం ఒకరిని మనం దూషించకుండా ఒకరిని చేసుకుంటూ ఉంటే 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 అది మనం ఒక మంచి అధికంగానే ఉంటాం ఇక అవును తర్వాత మీకు బాగా నచ్చినటువంటి కథ ఏంటి సచ్చరితలో బాగా ఎప్పుడు గుర్తొచ్చే కథ అంటే సచ్చరితన ఆకలి ఆకలితో ఉన్న జీవిని ఎప్పుడైనా అంటే ట్వెల్వ్ తర్వాత ఆకలితో ఉన్న జీవిని సరుకుని పోవాలంటారు కదా అది నాకు చాలా నచ్చుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి జీవి ఒక ట్వెల్వ్ తర్వాత అయినా కూడా ఆకలితో ఉంటారు మధ్యాహ్నం పన్నెండు తర్వాత వచ్చేటువంటి ప్రతి జీవికి మీ ఇంటి ముందు వచ్చినటువంటి ఏ జీవి అయినా సరే దానికి ఆహారాన్ని అందించని చెప్పి బాబా చెప్తారు బాబా చెప్తారు అది మనకు చాలా తృప్తి అనిపిస్తుంది అలాంటి కార్యక్రమం చేస్తే ఒకసారి కూడా నేను మొన్న మొన్న రీసెంట్ గా నేను షాప్ బంద్ చేసుకుని వచ్చాను అది ఒక అతను వచ్చాడు వచ్చి నాకు అమ్మ ఆకలి అవుతుందని అడుగుతున్నాడు వచ్చే వరకు నేను టూ రెండు ఒక రెండు అవుతుంది మధ్యాహ్నం రెండు అవుతుంది అయితే మా మా సార్ ఒక్కరికి ఉన్నది భోజనము మరి ఎట్లా అని అంటుంది అప్పుడే నేను అప్పుడే వచ్చేసిన వచ్చేసే వరకు అరే సార్ కు నూర నూరు వంద సంవత్సరాలు ఇప్పుడే నేను మీ మీ గురించి అనుకుంటుంది మేడం నాకు ఒక్కరికే భోజనం ఉందండి మా సార్ ఒక్కరికే ఉంది అంటుంది అయితే ఓకే ఓకే కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి నేను మీ ఫస్ట్ మీరు వినండి తర్వాత నేను మా భోజనం తయారు చేసి పెడతాను నా ద్వారా అప్పుడు మా మా ఆవిడ అతని భోజనం పెట్టేది తర్వాత మీరు తెరడ్ చేసి నాకు పెట్టింది అది నాకు చాలా మంచి అనిపించేది అంతే కదా ఫస్ట్ ఎవరైతే ఆకలి గురించి మన ఇంటికి వచ్చారో వాళ్ళకి మనం అతిథి అది ఎందుకంటే ఆ ప్రత్యేక నుంచి చదువుతున్నా కాబట్టి అది నాకు వెంటనే అతనికి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు మొత్తం మీద బాబా చెప్పిన దాన్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగారు నేను మనం ఆచరించాలి ఆచరించినప్పుడే మనం చరిత్ర చదివింది అన్నది ఒకటి మనకు ఒక అది ఉంటుంది అవును సరే చాలా ధన్యవాదాలు మహేష్ గారు సరే